盘点柯南里让你难忘的场景：一、柯南飞身挡匕首，出自漫画连续杀人事件。柯南一行人遭遇了一连串的离奇案件，又在一个偏僻的房屋内遇上了杀人犯赵渊吉郎。本来都已经将其逮捕，结果趁他们不注意拿到了地上的匕首，不管是非的就直奔挡住他去路的小兰，吓得小兰完全不敢动弹。千钧一发之际，柯南及时用身体挡下了这一刀，痛苦的在地上打着滚。不过好在这一刀刚好刺在了瓶子里他的护身符上，否则柯南就在这一集就大结局了。二、新娘自刎解仇恨，出自。六月新娘杀人事件，这位新娘不仅是新一的老师，也是松本警视的女儿。松本年轻时追击犯人的时候误撞了新郎母亲，然而没有及时施救导致其死亡。新郎则是一直记恨着这件事，然后结婚前吸在新娘的饮料中下毒。但其实新娘是知道饮料中被新郎下了毒，依旧选择喝了下去，因为也许这样才会平复新郎的仇恨。在朋友的说辞后才揭晓真相，新娘原来就是新郎小时候喜欢的女孩。新郎得知后后悔莫及的哭了出来，好在抢救及时保住了新娘性命，并在新郎出狱后再度和新娘。喜结连理。三，松田隐秘换取群众安全。出自震动警示厅的一千二百万人质，犯人将炸弹设置在了人群密集的场所，而唯一能找到地点的线索，便是定时炸弹屏幕上的显示器。然而，却只有在爆炸的前三秒才会给出。为了拿到线索，松田独自一人走上了摩天轮拆弹。其实他早就做好了赴死的准备。当得知自己命不久矣，并没有消极，而是看淡一切的抽了一根香烟，在爆炸的前三秒，用极快的打字速度将显示器里给出的地点信息传达给了佐藤。除此外，还另附了一条给他的表白讯。讯息四，库拉索守神救孩子，出自剧场版《纯黑的噩梦》。他本是酒厂郎母的心腹，但由于一场事故而导致自己失忆，这期间便结识了侦探团一行人，在游乐园里经历了许多有趣的事情，在之后意外又恢复了自己记忆。但是秦九已经选择将其视为叛徒，狂轰滥炸之下，自己也身受重伤。也许是知道自己命不久矣，在看到孩子们被困摩天轮后，决定前去救援。开来一辆起重机来阻挡垮塌的摩天轮移动，虽然就扛住了那么一刹那，不过还是保住了孩子们的安全，自己则是在一道火光中灰飞烟。仅仅留下了一个像是他们友谊的海豚挂件。五，整容女的悲戚，出自蓝色古堡探案，有什么悲剧比得上？费尽千辛万苦杀人整容，最后居然一根矛盾被拿到的结局吗？这个老太婆本是一个年轻的女管家，可惜她能上头，将真正的老妇人紧锁在了塔内，自己则是整容成她的模样留在古堡。当最后在柯南的指引下打开了以为的宝藏大门，然而得到的却是清晨的第一缕阳光，这就是家族留给第一个发现的人最珍贵的宝藏。得知这一切后，老太婆倒地痛哭，此时她就有。犹如真的苍老之人那样凄厉劲舞，整容整掉的不仅是他的容貌，更是他的那颗价值千金的良心。六，突然的侦探初衷，出自《月光奏鸣曲》杀人事件，要让一个人成长，肯定得经历什么。而突然明白自己作为一个侦探的初衷，则是以一条性命作为代价。诚实是一个男扮女装的医生，目的就是潜伏在小镇为死去的父亲报仇，最后如愿杀掉了仇人们，而他自己则在突然引以为傲的推理下走投无路，唯独用死亡才能结束这一切。突然得知后，急忙赶到一片火海的钢琴房内，并用诚实。父亲的遗言来劝慰诚实，然而事到如今已经为时已晚。诚实医生说完最后的致辞，便将柯南一把抓住，狠狠地将其抛出了窗外。柯南还想冲进去，但被小兰阻止。伴随着火海中的钢琴声，诚实也同父亲一般葬身在了火海中。而琴声传达出来的意思则是：谢谢你，小侦探。小兰离柯南身份最近的一次，让女人起了怀疑心，可不是一件好事情。再低的智商也能瞬间化身成名侦探。小兰怀疑了柯南好久，这次终于有机会拿到了他的手机。柯南吃完饭后回房间，被小兰叫住，若有所思般看着小兰。小兰本是有事想要询问一番，但还是算了，干脆还不如自己来调查，来验证一下柯南是不是新一。于是趁大家都睡了，一个人偷偷摸摸来到客厅门口，一副将要揭穿真相的样子。于是他推开门，从口袋里掏出了一个手机，而这个手机正是柯南之前不小心遗落车上的。他拿着。手机原地伫立了好久，一直在纠结着到底打不打开来验证。如果这里面有他发给新一的短信，那就能够说明突然就是新一。但是他又下心一想，要是突然真是新一，明天又该怎么去面对他呢？毕竟之前经历了那么多不可描述的事情。但是都到这个地步了，不打开也忍不住，干脆就打开看个够吧。结果睁眼一看，竟然设置了密码，这下是彻底把小兰的好奇给激发了，顿时就化身成一个女侦探，推测着突然的解锁密码。然而哪有那么容易猜对？于是他又开始思索着其他相关联的密码，想到会不会是自己生日之类的。顿时还变得脸红了起来，结果一输入进去，发现依旧是密码错误。这下他再也不淡定了，感觉就像是自己被耍了一样，然后开始尝试着各种各样的密码，简直就是把毕生所学都用在了这上面。但依旧是没有一个正确答案。出于谨慎，还会跑到楼道间查看有没有人跟过来。见没有任何动静，又开始了一个人对着密码。即使整个人都已经困得不行，但依旧还是要坚持破译出来。所以说，被女人怀疑真是一件可怕的事情，没有事也能被他们给整出事来。看着外面疾驰而过的汽车，突然想到了之前和新一的一件事，当时。
候，他乘坐公交车的时候，行医教会了自己用谐音来记车牌号，比如说九三九八就是业余棒球，二三一九就是书面条。当时他问到行医想要一个什么号码牌来代表自己，行医并没有直接告诉他，只是暗示说肯定是和侦探相关的。于是小兰就开始顺着这条线索来破译密码，先是尝试了福尔摩斯的四零六二，但显示密码错误，然后又尝试了夏洛克的四八六九，这次竟然成功解锁了手机，小兰都整个被惊呆了一般，完全不敢相信竟然还是被自己给解开了。但紧接着焦虑不安的情绪又涌上心头，自己就离真相只差一步之遥。潘多拉的魔盒里究竟隐藏着什么呢？他打开收件箱那一栏，但是发现里面却没有自己的邮件。不过下期一想，也可能是被对方删除了，是吧？但老谋深算的他可是还有一招，那就是用自己手机给星星发送邮件过去。如果出来手机能接收到，就能说明一切。然而事情却没有往他的预想发展。无论他怎么发送，出来手机硬是没反应。难不成自己真的误会出来了吗？突然间电话铃声又响了起来，接通后发现是星星的声音。对方一直在抱怨着为什么小兰总发同一封邮件过来，同时一旁又传来了敲门的声音。他战战兢兢的走过去开门，发现竟然是柯南来到了这里。柯南说自己的手机找不到了，突然间发现竟然就在小兰的手上。ごめん。車の中で拾ったのを忘れてて。然后小兰便将手机还给了他，柯南还装作一副手机被他打开过的嫌弃模样，殊不知这一切都是柯南的计谋而已。因为电话里还有着星星的声音，而柯南又同时在自己面前，所以小兰也就打消了柯南是星星的念头。但其实电话那头的声音是柯南提前用变声器录好的而已。此时的小兰才是和真人在互动，两人在这里彻夜畅聊了许久，相互诉说了这么多年没见的话语，比柯南智商还高的人物，你不会真以为柯南就是柯南里最聪明的人吧？相比以下这些人，他也就是个小毛孩而已。一，工藤优作。儿子永远斗不过老爸，这是不争的事实。作为红方幕后的绝对主力，基本上 FBI 那边的策略很多都是优作想出来的，有时候还把柯南给耍得团团转。有好几次，柯南因为以新一出面的缘故，差点就让纠缠的人怀疑到了他身上，还得是工藤优作做好了赛后工作。如果没有他的支持，可能柯南早就暴露了。就这么给你说吧，没有优作，红方这边的胜率直接减少一半。这期间能去耍柯南的人，我印象中除了基德，就只有优作了。二，服部平藏，这个也不得了，见到和推理强于黑鸡不说，还是大。辅警本部长，单纯这个职位就直接碾压绝大多数的人，可以说是目前突然的警衔级别最高的存在。没有绝对的智商，你觉得能做到这个位置吗？平时的剑道和推理基因几乎都是遗传优秀的爸妈。如果说优作是小说界顶级的人物，那平藏就是官场顶级的人物。三毛利小五郎，这个懂得都懂，一个没有上线和下线的男人，没有要警示的时候，天天喝酒打麻将，没事找找妈妈桑，推理全靠柯南装。但是，一旦在乎的人遇到危险，那智商和武力值一下就上来了。还记得那次在海。海上柯南束手无策的时候，大叔的推理直接惊艳柯南眼睛的画面吗？而且大叔还懂得很多柯南都不知道的知识，并还可以利用这些细节来达到破案的目的。柯南经常破案的时候都会出现卡壳的状态，小五郎则会不经意的说些话来提醒他。虽然看上去就是无意间的对白而已，不过在我看来，这就是他在暗示柯南推理的线索。说不定他早就看穿了柯南身份，奈何某种原因不能揭穿而已。四，狼母作为酒厂这边的二把手，如果连柯南的智商都达不到，那只能说这真是水厂。酒厂这边大一点的行动，狼。母基本都有参与，像最近的海源岛事件，红方的行动基本就被他给看穿。最后红方想到一出假死，才骗过秦九眼睛。也正是通过这次事件，让红方感觉到秦九他们背后有人在出谋划策。柯南里的智商天花板至少还有几位，但是有这么一位肯定被大家忽略了，就是小五郎的师傅盐田平八郎，绰号是日本的福尔摩斯，同样也是木木警官的师傅，性格爱好基本和小五郎一模一样。以前小五郎和木木的案子，很多都是他来帮忙收尾的。简单的观察柯南就知道柯南这个人不简单，他和小五郎。一样都是大智若愚的样子。在案发后第一时间就知道了凶手是女人，还在柯南没有头绪的时候说一些小说蜘蛛丝里不着边际的话。抬头仰望天花板暗示柯南，上面绑着作案的钓鱼线。典型的大智若愚，能把柯南都掌控在手心的名侦探。基德绿了柯南多少次？柯南和基德这两人历来都是热度很高的一对 CP。前期的你追我赶，逐渐在观众的引导下，变成了现在的互帮互助。怪不得会有那句经典的。構わないだろ。就是由于记得和新一的相似，小兰还经常傻傻分不清楚，把我们新一的正宫安排的明明白白。记得第一次登场就绊绿了柯南，因为他假扮小兰为了忽悠柯南，说他的衣服可还在自己这里，这下让柯南彻底慌了阵脚。你想要是真的，记得拿小兰的衣服来伪装，那肯定是见过小兰没穿衣服的样子。好家伙，这不得把柯南气死！急忙跑去给小兰送衣服，结果发现被耍了一道，然后在司机猫的魔术师里第一次假扮新一，帮被小兰怀疑的柯南解了围，同时也是爱上了客串新一。
接着在银衣的魔术师里再次假扮新衣，当着春兰面去撩小兰，把小兰都变成害羞了。一听到记得邀请小兰单独去玩，春兰是气急败坏，直接撒娇卖起萌来。之后为了教训记得，随时都盯着他，在天台现身后还奉献了两人精彩的天台对决，在结尾的时候还要到了小兰的三围，脸不红心不跳，一看就是老手，指不定就是要到三围方面以后假扮小兰。看春兰比较老实，于是得寸进尺，在天空的遇难船，因为之前记得当小兰面说出了只有新一才知道的事，小兰就误把记得认成了新一，一直还在纠结为什么自己男友会是个小偷。最后小兰还劝他不要再去偷盗，从后面抱住记得想去感化对方，记得并没有说出自己身份，而是转过身缓缓的摸着小兰的头，两人就在一种极其暧昧的气氛中准备接吻，嘴唇都要靠在一起的时候，柯南急匆匆的跑过来，看到这一幕脸都绿了，幸亏小兰从记得的小动作发现了他不是新一，否则柯南今天非得干起架来和记得，见自己身份暴露，立马就用滑翔翼逃跑，感觉剧场版就成了记得变新一的聚集地，几乎有记得的戏份就得假扮新一，在夜火的向日葵里又找到了机会，一开场就用新一的身份混入了铃木家。当小兰看到记得假扮的新一在飞机上出事故的时候，还流下了伤心的眼泪。之后陷入困境的小兰被我们的记得保护的服服帖帖，旁边出来的表情说明了一切。而这种情况也只有记得才帮得上自己的忙，只有将小兰交给他来守护。记得则一路抱着小兰乘风破浪，沉重的抽出了一条生路。在空中，小兰还把记得误认成新一，摸捏着对方的名字睡了过去。一九年上映的《干青之权》里更是不得了，假扮新一的记得和小兰上演了一幕天台好戏。当时看宣传片的时候，还以为是新兰的重头戏，结果给我来这么一出是吧？两人穿着泳装，手拉着手站在露天泳池，同时还说着一些肉麻的情话。男主角的待遇都被你小子给占完了，而这次突然又是那么巧的就在旁边，看着自己恋人拉着别人的手，只能是无人狂怒。我把你当成兄弟对待，你却老想着绿我。不出意外，明年剧场版记得又将登场，指不定又是假扮成新一给你来这么一出。柯南里曾出现过的谣言，柯南更新了这二十多年来，坊间传闻都不知道有过多少。然而其中大部分都是网友们的臆想，有些谣言一传十，十传百，就传了好些年。一阿里博士是酒厂 boss， 在这些年间，酒厂 boss 一直没有动静的情况下，粉丝们就把矛头指向了离柯南最近的阿里博士。加上他的年龄和身世方面，看起来多少还是能和酒厂挂点钩，甚至还能拿出相关的一些分析来说明此事。不过后来看这个走势越来越离谱，青山干脆就亲自出来澄清了这件事，明确表示阿里博士不是那位大人。即使本人都已经澄清，但由于这个传闻传得太过广泛，一直到现在都还有人说阿里博士是酒厂 boss。后来，青山还排除了除阿里博士外的其他角色，像什么突然老爸、詹姆斯之类的被怀疑过的角色。二会员结局会牺牲，这也算是突然里传的比较厉害的谣言，也不知道是从哪里听到的这个传言。青山曾经说过，结局可能会有人牺牲或受伤，怎么就变成了结局会员会牺牲？包括网传青山给出的结局死亡名单，其实都是网友们捏造的而已。会员的身世的确比较悲惨，算是突然里黑暗面最重的一个角色，但后来在他的努力下，也慢慢脱离了这个阴影。青山除了新男外，其实还算个可爱党。剧场版里一些可爱的镜头，其实就是他加进去的，像前不久上映的《黑体的余韵》里可爱的水下剧情，其实就是青山。主动加入的戏码，可见会员在青山的视角里也算是一个重要的角色，结局应该会给大家一个满意的答复。三，柯南就快要完结，这个谣言几乎每年都会出现一次，有些是因为某些粉丝在视频网站观看柯南的时候，发现上面的集数会写到多少集完结，但这其实只是后面的剧集还未从版权方引进而已。有些则是因为听到青山说最终章漫画已经着手制作，就开始传柯南快要完结的消息。其实青山只是先把结局手稿画出来，主要是怕自己哪天突然没了，那不是突然就只有烂尾了是吧？去年青山和海贼王作者尾田对谈过一次，尾田表示五年左右时间就会完结海贼王，而同样老牌长篇动漫突然也受到波及，说是也有可能在这几年完结。不过要我看，五年时间完结几乎不太可能。四突然将被禁播，我记忆中印象最深的就是前年的一件事，当时国内重点整治了一些血腥暴力动漫，就因为一些观众向广电举报，说是某些画面会大坏现在的儿童。曾经的喜羊羊与灰太狼就遭受过波及，说是把活生生的羊拿到锅里煮太残忍。我也不知道那些大人脑子里想的什么。整治动漫期间还流传了一。张整治名单，名侦探柯南便是其中一个。不过这都是很久前地方卫视列出的名单而已。当时真就掀起了柯南将被禁播的风波。毕竟柯南里的确还是有一些恐怖的镜头，再加上一些作案手法比较残忍。好在最后只是虚惊一场。你想想，央视六频道都在播放柯南剧场版，可想柯南在他们眼里也算是正能量的东西吧？五、哦，柯南升入了小学二年级。很多观众觉得柯南都更新了这么多年，就算里面的时间和现实不一样，那怎么也得升个二年级是吧？不过还真没有，柯南只是从小学一年级的一学期升为了二学。期，某些粉丝看都没看清楚就传了起来，突然已经二年级了。青山也明确表示过，突然的世界就过了半年，差不多也就是小学一学期的时间。
。李尔，小五郎知道突然身份。本来是很多粉丝从小五郎的推理能力分析，猜测他可能已经识破了突然身份而已，但后来被传出来，就变成了小五郎已经知道突然身份。这其实和突然相关的 UP 主脱不了干系。剧情里自始至终都没有表露过，小五郎看穿突然就是东藤新一，最多就是觉得他这个小孩和其他人不太一样。不过我们从旁人的角度来看，大叔的能力不可能发现不了突然麻醉自己的事情。盘点突然的卖萌场面，突然变小了这么久以来，估计他自己早就融入了这个小学生身体，就连卖起萌来的得心应手。在情人节世界中，突然见小兰跟其他来的情人节聚会，偷偷摸摸跟了过来，可冷的打喷嚏被他给听到，吓得他是原地打转。コナン君、何やってんのこんなところで。いや、友達のところに遊びに行くとこで迷子になっちゃって。在图书馆世界中，因为突然之前经历了和老白跟变大，认为这就是能让自己变大的解药，然后偷偷摸摸的喝了好多的酒，结果只是把自己给弄醉了，也没有变大，一时发酒疯，喝上头停不下来。第二天走路都还是摇头晃脑的，主要是他这时候还不知道，如果要发挥药效的话，还必须在感冒的状态下。在走投无路的名侦探中，小兰因为不经意间看到突然没戴眼镜的样子，发现他竟然和小时候的新一长得一模一样，之后还干脆将他拖到了新一家门口对峙。就在突然招架不住的时候，有戏子及时救场，两人联手将小兰给呼吸了。过去，为了表现得自己更像一个小孩，奶声奶气的卖起了萌。老你长乖，老你长乖。小兰看着一副人畜无害的天真模样，还真就相信了他就是一个小孩子。在初恋的伤痕中，突然一行人是要到别人家宅院。小兰本是想邀请突然一起洗澡，还说好久都没有一起擦背之类的。然而他的内心戏十足，扭扭捏捏了半天才勉强说愿意。结果最后小兰以为他没有意向都离开了。在密室解谜秀中，这次犯人居然学聪明了，趁小五郎被突然麻醉，掏出枪来就要送他一程，吓得突然直接从幕后跑出来求情，又是卖萌又是跪地求饶。可以说这一集就是突然的演技巅峰。可惜即使使出浑身解数，他依旧没有博得犯人同情。突然表示还得让我来狠的是吧？在默默违心不可思议之旅中，突然为了给小五郎吉祥物的提示，看到秋苗就狠狠的抱了上去。小五郎反应了一阵，才明白突然给自己的提示。在剧场版《银翼》的魔术师中，记得伪装成新一的样子邀请小兰去玩耍，突然怎么能允许他们两人单独相处是吧？劝说无果后，果断的撒娇卖起了萌。就连一旁的小伙伴见了都表示看不懂。在特别篇《鲁邦三世 vs 名侦探突然》中，突然再次把他的撒娇卖萌大法用到了极致。没想到职业杀手的肉点竟然是奸夫的小孩撒娇。突然一路上叫的爸爸把他心都给融化了，高冷的一个人也变得神神叨叨的。在同篇章的米拉公主片中，突然一边叫着爸爸，一边坐在次郎大姐的肩膀上，这是他们两人第一次认识。没想到爸爸却伴随到了两人的每次见面。破案的时候，两人就像连体婴儿一样粘在一起，似乎就成了突然的专属坐骑。